Nicolas, salut Salut Tu es donc euh, mon dernier invité dans cette émission. Qui es-tu Un passionné, un investisseur, un analyste depuis une quinzaine d'années. Euh... Un homme finalement, <rire> tu nous l'as fait en, en prose. Très simple. <rire> Je suis hyper content de, de t'avoir dans cette émission parce que tu es un, un analyste des réseaux sociaux. Euh, tu es plutôt euh, marché traditionnel et tu t'es intéressé un peu euh, au marché crypto aussi. C'est comme ça que je t'ai connu parce que forcément, on est beaucoup plus exposé culturellement à ces marchés-là. Mmh. Euh, et tu fais de l'analyse. Comment tu décrirais ton, ton boulot si les gens tuent sur Twitter après euh, euh, Et c'est quoi ce que tu postes sur Internet mmh, Beaucoup d'éducation. Euh, surtout, euh, bah, en fait, je me nourris de toutes les erreurs que j'ai pu faire en 20 ans, donc il y en a eu pas mal. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien que les gens ne les fassent pas. Mmh. Euh, donc, euh, je fais de l'éducation, de la prévention, de la vulgarisation. Et après, si tu veux, j'ai plusieurs casquettes, c'est-à-dire que j'ai travaillé euh, pour des sites d'analyse euh, comme Zone Bourse, chez qui j'ai commencé ma carrière et chez qui je, je travaillais ces deux dernières ouais, je années. Je t'ai connu à ce moment-là. Ouais. Et euh, je suivais énormément les actions, je passais aussi sur BFM et dans pas mal de médias, du coup euh, je suis beaucoup la macroéconomie Et c'est vrai que ça me passionne énormément oh, de savoir ouais, Putain, as, Toi aussi t'as fait les, les plateaux de BFM avec les mecs en chemise énervée Ouais Incroyable ah, bah, Jusqu'ici je portais la chemise, la cravate et tout ça, maintenant je suis un peu plus détendu Ça y est tu es libre maintenant, ouais. on a donné une chaussette à Dobby, ça y est c'est fini, <rire> finito la cravate Et, euh, et j'adore aussi l'analyse du sentiment de marché en fait, si tu veux, grâce à Twitter, super outil, je suis les analystes les plus haussiers et les plus baissiers de la planète, euh, anglais, américains, asiatiques. Ça me donne le tempo, ça me donne une couleur, une température. Et euh, j'adore aussi suivre euh, ce que font les particuliers, étant donné que euh, j'ai passé les 100 000 followers là, que je discute avec beaucoup de gens depuis des années. Bah, quand par exemple, il y a trois semaines, je suis en vacances et que je reçois cinq emails de gens qui me disent « c'est la fin du monde, il faut tout vendre », là je me dis « oh, <rire> c'est peut-être le moment d'acheter là <rire> ». Est-ce que cet indicateur marche Est-ce que l'indicateur euh, « gens du quotidien » Est-ce que si tu fais strictement l'inverse de ce que font les gens, ça marche C'est devenu un de mes indicateurs les plus pertinents. C'est incroyable. Il y, y, y a pas mal de. de... C'est et pas étonnant et incroyable en même temps. Quoi. Bah, on, on sait que 90% des investisseurs particuliers, enfin des traders particuliers, parce qu'il mmh. faut bien, tu vois, tu as deux catégories. Ça, c'est mon chiffre clé euh, dans les dernières confs que j'ai fait c'est 90% des particuliers qui font du trading perdent, 90% des particuliers qui font de l'investissement long terme gagnent, fin du game. La plupart des gens qui font de la bourse sont des hommes, la plupart des hommes euh, qui font de la bourse ont besoin de trader, ont besoin d'assouvir un désir de, de trade, de souffrance, ils sont un peu maso, De, de PMU etc. un peu quoi Un peu, voilà mon but c'est de dire aux gens faites de l'investissement, soyez diversifiés, faites de tout et si vous faites du trading faites-le sur une petite partie. Et après pour suivre ces indicateurs là, tu as euh, par exemple le Fear and Green index, c'est l'indicateur peur et avidité, et tu vas sur le site de CNN Money, et tu as le Fear and Grid, bah en gros, quand on est à 10 sur 100, on est dans la peur totale, tu peux acheter, quand on monte à 80, 90, 90 hein. et que tout le monde est là, ouais ça va aller plus haut, il faut acheter, là, là, là. tu vends, tu sors, et franchement, depuis 3-4 ans, <rire> c'est l'indicateur le plus pertinent, c'est un carton. Par contre, il faut la patience <rire> d'attendre des extrêmes. Mais euh, cette année, par exemple, sur le 440, quand tu regardes l'indice, en fait, il est dans un canal horizontal. On gagne 20%, tu sors, on perd 20%, tu rentres, on gagne 20%, et ainsi de suite. Tu ping-pong, en fait. Tu fais du ping-pong. Tu pourrais limite le mettre dans un bot, quoi. Ouais. Tu es sur Twitter, ouais. tu fais de l'analyse de marché. Mmh. C'est un milieu qui, on va euh, se parler franchement, est et, et, et en rempli de charlatans. Mmh. <rire> et moi la question que je voulais te poser c'est euh, Je m'intéresse à ces trucs là d'investissement de trucs Je vais sur Twitter, je follow des comptes Même en crypto, des influenceurs crypto et tout machin Comment euh, je fais pour déceler une inf bonne information D'une information éclatée Quand je connais pas trop tu vois bah Déjà euh, c'est de savoir comment euh, la personne en question gagne sa vie Pour qui il travaille C'est à dire bah, quand tu vois des mecs qui font des cryptos, qui font des giveaways en permanence et qui travaillent avec des courtiers à Chypre, tu te dis que... C'est <rire> extrêmement spécifique <rire> Quel enfoiré Ok, oui, d'accord J'ai pas dit Malte. <rire> non, non, non Je n'identifie bon. personne, ne commencez pas à essayer de savoir si je parle de quelqu'un, je ne parle de personne. C'est pas parce que quelqu'un fait une vidéo quotidienne... Ouais. Moi c'est ça, c'est à un moment donné je disais oui un tel ou un tel fait de l'analyse graphique, il dit n'importe quoi. Et on me disait oui mais il donne de son temps, il fait des vidéos quotidiennes. Non, 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 il fait des vidéos quotidiennes parce qu'il est payé par un courtier pour faire des vidéos quotidiennes, il est payé par l'affiliation 
et euh, c'est parce qu'il travaille parfois pour des courtiers pas très catholiques euh, et qui fait des offres dans tous les sens et qu'il ouvre des comptes qu'il mange. Mmh. Alors faut, faut... Donc tu, tu veux dire regarder que ça dit ouais, ça dit les termes de ouf. Bah, regarder avec qui Donc, la avec personne qui travaille. Est-ce qu'il bosse avec des boîtes européennes, américaines, enregistrées dans des vrais pays normaux euh... Est-ce que les courtiers avec lesquels il bosse sont psan Déjà c'est la base quand tu fais de la crypto. Ah, je ne sais pas si je le mettrai en critère, moi. C'est quand même très restrictif, le PSAN. Oui, c'est vrai. Enfin, tu vois, il y a des tas de bonnes boîtes aux US et ailleurs en Europe qui ne sont pas PSAN, tu vois. C'est vrai. Et c'est des bonnes boîtes pour autant. Je ne sais pas. Mais par contre, c'est vrai de regarder, oui, est-ce que tous ses partenaires sont dans des paradis fiscaux Est-ce qu'il fait des giveaways H24 Est-ce qu'il change euh... souvent de partenaires ou est-ce que c'est des relations long terme euh... Moi, j'aurais dit, est-ce qu'il change souvent d'opinion profonde Tu vois ce que je veux dire Oui. Alors... Je ne sais pas si tu le prends en compte, ça ou pas. Parce que tu peux changer d'avis, mais d'opinion profonde, c'est autre chose, tu vois. Faut pas faire la girouette ouais. sur le fondement de ton investissement. Voilà, euh, les mecs qui à 60k sur le crypto disaient euh, to the moon et qui à 30k disent euh, faut arrêter les cryptos, c'est terminé. Euh, bon, c'est. Bah, voilà, moi je dis ça pour ça parce que j'en ai vu plein. C'est sûr que c'est compliqué. Après, il euh, y a beaucoup de gens qui font de l'analyse graphique et qui te parlent de figures qui sont inexactes ou qui ne sont pas validées. Qui... Alors ça. C'est voilà, ça c'est les vrais critères d'analyse technique. C'est la deuxième partie de la question. Donc l'analyse technique, c'est le fait de regarder le passé via les graphiques ouais. et d'essayer de d'estimer ce qui peut se passer dans le futur avec différents patterns qui sont qui existent ouais. et qui sont utilisés pour le coup par des pros. Mais quand tu connais pas, comment est-ce que tu <rire> fais la diff entre quelqu'un qui fait vraiment de l'analyse technique et quelqu'un qui est en train de, de se gribouiller sur TradingView Bah Dior. Do your own research. Okay. Le mec parle d'une ETE, d'un biseau descendant, de tout ça. Tu vas lire la définition, tu te formes. Tu peux pas te dire, okay. je vais suivre un mec qui est spécialisé en analyse graphique sans aller vérifier la véracité de ses propos sur l'analyse graphique. Tu vas te taper un bouquin d'analyse graphique ou tu vas aller sur ouais, un site de base. Personne va faire ça en fait. Tu as des sites gratuits, ouais. ABC Bourse, tu vois, le truc de l'ABCDR de, de l'investisseur, ça existait pour les actions, c'est la même chose pour les crypto-monnaies puisque les graphiques en fait c'est le reflet de la psychologie des opérateurs matérialisés sur, euh, sur ton écran. Et, euh, et, tu vas, et tu vas vérifier, tu vérifies ouais. tout, tu vérifies les, les projets dans lesquels tu investis, les boîtes dans lesquelles tu fais, tu peux vérifier aussi la véracité des propos des personnes que tu suis. Est-ce que tu euh, prends en compte, la... alors je vais utiliser vraiment une, un, 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 un terme éclaté, mais la promesse de résultat entre guillemets C'est-à-dire que moi au début, je fais surtout gaffe les gens qui utilisent l'analyse technique pour dire on va prendre 20% demain, tu vois parce que c'est pas la même chose que de dire euh, on va prendre 20% demain parce qu'on a fait un pattern machin que de dire tiens j'ai l'impression qu'on dessine ce truc là ce qui pourrait dire qu'on va être haussier demain ouais. c'est pas la même phrase ouais. tu vois mm -hmm. je sais pas si c'est pertinent ou pas ah bah, bien moi c'est ce que je faisais tu bien vois, sûr mais... bah, moi j'utilise toujours le conditionnel ouais. parce que que euh, bah, sur les cryptos notamment mais ça marche aussi sur les actions euh, t'as une banque centrale qui sort une phrase regarde euh, c'était euh, on a eu la fête il n'y a pas longtemps. C'était il y a 10 jours, un vendredi soir à ouais. 20h. T'as un mec de la fête qui dit hm, On va peut-être se calmer sur les taux. <rire> le marché carache. Je <rire> ne sais, si... sais pas si les gens l'ont vu en live ça, mais moi j'avais le chart à ma gauche. C'était énorme. Oui, C'était énorme. J'avais le chart Bitcoin USD. Et vraiment, il y a eu l'annonce de la Fed. On a eu une bougie rouge, pan, suivie d'une bougie verte égale. Genre vraiment, ça a fait wow, genre instantanément. L'action-réaction, on appelle ça. C'est <rire> assez symptomatique, justement, d'un changement d'état d'esprit. Mm. Et à ce moment-là, tu te mets pas en face. Et tu vois tous les marchés qui suivent, tu, tu laisses le mouvement se développer, surtout qu'on fasse des cryptos, des actions, des métaux. On sait aujourd'hui que le grand patron des patrons, c'est la banque centrale américaine. Et juste un dernier truc sur les, sur les comptes à suivre, c'est pas parce qu'un mec a 500 000 followers qu'il est génial et qu'un mec a 1000 followers qu'il est ridicule. Oui. Euh, c'est pas les plus gros comptes qui sont forcément les plus intéressants. C'est vrai. Et puis après, si tu veux aller un peu plus dans le deep, il y a euh, est-ce que la personne partage un peu plus qui elle est Quelqu'un qui est là dans la transmission, dans le partage, qui au final euh, partage ses setups mais gagne plus ou moins sa vie ou fait ses fins de mois en faisant du trading, est-ce qu'il est rentable ou pas euh... Ah, on a quelqu'un qui dit sur Insta, c'est des mecs chiants qui te promettent monts et merveilles en privé, mais seulement si tu les payes 200 à 500 balles pour t'apprendre la bourse et la crypto avec un Discord. Alors oui, ça j'ai vu. Je, je sais que j'ai followé 2-3 comptes comme ça, par, juste par pure recherche. Je voulais voir chaud, hein. comment marcher l'arnaque. Il y a une re, j'imagine que tu es au courant, mais il y a une recrudescence d'arnaque en ce moment de gens qui t'envoient un truc genre, hé, hey, tu veux des signaux de trading, tu veux faire du 200%, va sur mon Telegram payant et tout. Ah bah moi je suis au courant, j'ai des faux comptes qui se créent avec ma tronche tous les jours sur Facebook et sur Instagram. Sérieux Ouais. J'ai des copines. Bon oh, le malaise. 
Euh, moi, j'ai des copines moi, de ma femme qui sont sur Insta, <rire> qui ouais. m'écrivent un texto, qui me font euh, Nico, c'est bizarre, euh, je t'ai parlé de mes vacances, tu m'as répondu des trucs sur l'investissement et tout. Et en fait, elle parlait à un faux compte d'un mec euh, dans un pays, je sais pas où, qui en fait euh, prend mes photos, prend mes publications à plus ou moins le même nombre de followers que moi. C'est pas N Chéron tiré du bas bourse, mais il n'y a pas le E ou il y a deux S. Mm. Et le mec se fait passer pour moi, suit mes lecteurs qui se disent « Ah bah il me suit, c'est cool <rire> !» <rire> Puis ça rentre dans la discussion et le mec leur vend des signaux, etc. T'as puis, euh, puis... déjà des gens qui se sont fait avoir T'as eu des retours ou pas J'ai pas eu de retour de gens okay, qui se sont va. fait avoir parce que les mecs savent pas parler français. Donc, euh... Moi j'en ai eu un récemment et j'ai mis en story Insta, si vous me suivez sur instagram.com slash euh, J'en ai eu un dans, dans mes commentaires YouTube sur un, sous un trading for good évidemment parce qu'il target, tu vois, en mode « Ouais, contactez-moi sur Telegram et tout avec, avec mon truc et tout. » Et du coup, qu'est-ce que je fais Bah moi, je, je le contacte. <rire> contacte Hardy sur Telegram parce que c'est drôle tu vois et, et le mec était là genre ah oh, ça va ah, trop je, je, vraiment, je fais le débile tu vois ah trop content de te parler vraiment génial et tout machin il me fait oui c'est moi tu connais la grippe de mec le mec a même pas vu que c'était ta tronche non, sur le il s'en fout complet et après c'est j'ai tenté le truc j'ai fait bon bah écoute euh, bonne soirée j'espère que tu auras un accident de la route et tout enfin tu sais j'ai écrit ça dans le... tu vois et il m'a répondu il m'a il m'a répondu genre oui et d'ailleurs si tu veux vraiment le gars ne lâche pas son truc c'est énorme. C'était c'était très drôle. Donc ouais, faites gaffe à ça, vérifiez euh, que vous parlez à la bonne personne. Euh, moi, ouais. ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Une fois récemment sur ça, et une autre fois où j'ai un gamin qui est venu se plaindre que je lui avais pas envoyé l'iPhone que je lui avais promis. Oh, moi, c'est pas compliqué. Désolé à lui. J'écris à personne en privé. Ouais, pareil. J'écris à personne en privé. Je réponds à certaines personnes quand elles m'écrivent en privé ou, ou par email. Mm. Mais sinon, je contacterai jamais quelqu'un pour lui vendre quoi que ce soit. Et encore moins pour ouais. vendre quelque chose. Ah bah. Est-ce que tu as des, des anecdotes de ta de ta longue carrière et prestigieuse carrière? Euh, de, de coups qui ont foiré ou de coups qui ont réussi qui seraient un peu marrants des moments où t'as sué des euh... bah déjà un des coups qui m'a fait enfin qu'est-ce qui m'a fait aller en bourse qu'est-ce qui m'a donné envie de creuser mm -hmm. j'ai 18 ans j'ai un petit peu d'argent de côté euh, je veux faire une école de commerce j'ai un petit peu de sous mon banquier me dit bah vous devriez placer un peu cet argent pour le faire fructifier dans les années à venir euh, la bourse est un mon bon moyen de le faire et euh, il va me faire acheter toutes sortes de fonds d'investissement euh, six mois avant le crack de l'an 2000. Ah, c'est bien ça. Je perds 50%. Oh, il est fort, lui. En un an. Et là, je me dis, donc le mec est banquier. <rire> c'est son il travail. Il a perdu 50% en un an, ou il m'a fait perdre 50% en un an. En théorie, même si je ne suis pas très bon, je devrais peut-être faire un peu moins pire. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Et c'est là que j'ai commencé à creuser, que j'ai commencé okay. à lire des bouquins. Je suis parti en Erasmus euh, au Danemark. Et j'ai eu un prof qui m'a donné des cours là-bas un peu sur le, sur le trading, qui parlait un peu trading et tout ça. J'ai commencé à, à suivre les sociétés du 440, euh, à, suivre, euh, à suivre tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis mis dedans. Une autre anecdote, mais c'est aussi pour que tes, tes auditeurs ne fassent pas la même chose, c'est euh, bah, j'étais étudiant, j'avais bossé, j'avais mis un peu de sous de côté, j'ai acheté une action qui était extrêmement volatile. Elle a perdu 20%, j'ai pas mis de stop de protection, donc j'ai pas mis de coupure automatique pour sortir à moins 5 ou moins 10. À moins 20, j'en ai racheté, à moins 40, j'en ai racheté. Ah putain, t'as vraiment attrapé le couteau Et je me suis... Combat, ah ben le couteau, il m'a découpé. <rire> et, 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 et là, tous les jours, tu souffres. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu transmettre et que je continue de marteler, c'est qu'il faut garder la main. Mmh. Faut, le, le marché, c'est lui le patron. Tu vois, toi, tu seras jamais plus fort que le marché. Par contre, tu peux décider de te mettre des barrières, de te mettre des précautions, ouais. des ordres de sortie, où tu te dis, c'est bon, je suis invalidé, mon scénario n'était pas bon, je prends ma perte, point. Ouais. Ça te rend humble avec à le temps. Accepter d'arrêter de jouer. Ouais. ouais. ouais, ouais. Et, euh, et le but, voilà, c'est de dire aux gens, ayez toujours un stop de protection, ayez toujours un scénario essayer de vous auto-challenger en vous disant « bah oui, mais si ça fait l'inverse, qu'est-ce que je fais mmh. ?» Et du coup, tu gardes toujours la main. Tu apprends à prendre des pertes, mais tu prends moins 5, moins 5, moins 5, hop, tu fais plus 20. Et voilà. Et tu vas travailler ta technique, ouais, tu te travailler sécurises. tes ordres. Et tu ne dormiras pas mal, tu vois C'est ça le truc. C'est que quand tu as des lignes dans ton portefeuille qui sont à moins 30, moins 40, moins 60, ouais. <coughs> ça te bouffe le moral ça te bouffe le moral, ça détériore ton portefeuille, tu sais plus trop quoi faire. Moi, quand un client me dit je suis à moins 70% sur telle ou telle biotech, je dis je peux pas vous aider, ça m'arrive plus en fait. Et, et, et je, <rire> je, je l'ai vécu pour ne plus le vivre aujourd'hui. Ouais, ah ouais. bah, tu sais, aux États-Unis et en Angleterre, il euh, y a vraiment cet euh, apprentissage par l'échec. 
Monte mmh. une boîte, plante-toi, t'apprends, et tu rebuildes, et tu recrées, et tu fais autre chose. Nous, l'échec, c'est accepter de perdre, accepter de s'être planté, c'est pas bon. Ouais. Voilà. Et euh, en trading, en investissement, vraiment, l'important, c'est de mettre son ego de côté, d'apprendre à être humble, de savoir se dire, j'ai eu tort, je fais autre chose. Tu, tu prends ta tarte et tu, tu ouais, vas faire autre chose. Il euh, y a une question qui dit, euh, savoir comment acheter, les médias peuvent aider un peu. Moi, ma réponse, c'est jamais. Genre tout ce que je vois dans un article C'est soit euh, par un analyste Un peu boomer si c'est sur un sujet que je maîtrise Et je suis pas d'accord avec le type Soit c'est trop tard, c'est l'un des deux Je, je n'ai jamais vu un article sur une valeur X ou Y que je suis Qui était de bons conseils De toute ma vie Alors après il y a média, média, social media ou grand média Oui là je parle euh, d'articles bah, Si tu parles des articles Il y a un journal quand même aux états unis qui est phénoménal C'est Barons Je le connais pas Et Barons C'est quoi fait des, des unes qui sont mes bijoux. C'est-à-dire que quand le pétrole est à 140 il y a 6 ou 7 ans et qu'il dit ça va à 200, tu sais que c'est le point haut. <rire> quand <rire> le pétrole descend <rire> à 20 dollars et qu'ils disent c'est la fin du pétrole cher, tu payes le, le, le pétrole. Euh, il y a un an et demi, il disait le dollar est mort. Le dollar a tout pété depuis un an et demi, il vient de prendre 30%, ouais. et là, ils viennent de sortir un article il n'y a pas longtemps, euh, « Dollar is the king ». Et là, Donc. tu te dis « Ouh, ça va peut-être se calmer ». Et de la même manière que je te disais <rire> qu'il faut faire l'inverse des particuliers dans certaines ouais. classes d'actifs, il faut parfois faire totalement l'inverse des médias. Autre exemple, celui-là était bijou, c'est le 440 l'année dernière. On est en 2021, et le 440, sans, sans prendre en compte les dividendes, le 440 revient à ses niveaux de l'an 2000 mm. et fait un nouveau plus haut historique. Et là, je me suis dit, purée, j'attends qu'une chose, c'est que les grands journaux français titrent « Nouveau record historique du 440, les actionnaires sont de retour sur les actions », là, ouais. tu sais qu'il faut te barrer. Tu ouvres un short. Ouais. Euh... Ouais. <rire> tu sais qu'il faut voilà, prendre le marché avec des pincettes et que si... Bah, c'est un peu comme quand ton chauffeur de taxi te dit qu'il faut acheter tel ou tel crypto. Tu vois. Ouais. C'est finito. C'est une chaîne. T'as les professionnels, les particuliers, puis les gens qui en font très peu, la boulangère qui va te dire ah, le que, ouais, quand ça atteint les gens qui sont le moins actifs normalement là-dedans, c'est ça. C'est fini. Ouais. Alors je n'ai rien contre les chauffeurs de taxi. D'ailleurs, je trouve que de plus en plus, ils, ils, étant donné qu'ils ont beaucoup de temps et qu'ils suivent beaucoup, j'ai eu des discussions assez tripantes avec, ah ouais avec des chauffeurs de taxi sur le marché. Bah, T'as okay. le mec qui a son iPhone avec Waze et qui a un deuxième iPhone à côté avec les cours du, du CAC ou du Bitcoin. Ah c'est drôle. Et là c'est énorme. Ah, je n'ai jamais croisé comme ça, putain, je pas eu de chance. Qu'est-ce que c'est Crédit Suisse et pourquoi ils sont dans la merde euh, à toi. Crédit Suisse, donc, c'est une grande banque euh, qui détient énormément d'actifs, des, mmh. je pense, des dizaines de milliards d'actifs. Mmh. Et on dit en ce moment que Crédit Suisse peut engendrer le prochain Lehman Brothers. Alors, pour la culture économique et pour revenir un peu dans le passé, on est en 2008, il y a la crise des bancaires. En fait, à ce moment-là, tout le monde s'est endetté, les banques sont endettées, le marché commence à, à perdre pied. Et euh, alors qu'aux états unis généralement, bah, on va sauver une grosse boîte en difficulté, ici, les Man Brothers ne se fait pas sauver. Et du jour au lendemain, on laisse une grande banque américaine faire faillite. Et c'est ouais. le début de la crise des subprimes, grosse crise immobilière. Et ça a un effet domino, les Man Brothers euh, cool. Et euh, ça fait une onde de choc qui vient euh, faire un peu imploser les marchés boursiers. C'est ce qu'on appelle un signe noir. Un signe noir, euh, c'est quelque chose qui arrive qu'on n'avait absolument pas prévu. Et c'est en fait là où je veux en venir, si tu veux, quand on parle de Crédit Suisse. Parce qu'aujourd'hui, on dit Crédit Suisse, c'est comme Lehman Brothers, c'est une grosse banque. Elle pourrait peut-être faire faillite. Son action est en train de baisser depuis un certain temps. Mais en fait... On le sait, ce n'est donc pas un signe noir, ce n'est donc pas quelque chose dont on ne se doute pas, ce n'est donc pas quelque chose qui pourrait être cataclysmique. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Non, mais si ça arrive, ce n'est pas forcément grave. En fait, mmh. tu regardes l'action de Crédit Suisse depuis le point de 2008, elle ne fait que chuter. Et encore là, depuis deux ans, elle est passée de 20 à 4. On sait que ça ne va pas bien chez Crédit Suisse. <rire> on sait qu'il y a aussi les, les courbes de Crédit Suisse et d'HSBC qui suivent un petit peu. Bon, Crédit Suisse, on va dire que c'est la plus en danger. On a vu en fait le graphique des CDS de Crédit Suisse monter fortement. Qu'est-ce qu'un CDS C'est le, voilà, le coût de l'assurance contre le défaut de la banque en question. Et les mecs se sont mis à acheter des assurances à fond en se disant wow, « Waouh, wow, si ça fait faillite, j'ai mon assurance. Mm. » Aujourd'hui, si ça arrive, ce n'est donc pas quelque chose qui serait euh, brutal, puisque tout le monde en parle. Ce ne serait pas un signe noir. Et je pense ce serait grand... brutal pour les clients quand même hein oui, mais je pense que la banque se ferait dépouiller et tous les petits copains autour rachèteraient les actifs. 
et mmh. reprendrait les différentes pièces et se les redistribuerait. Oui, Donc, tu veux dire que pour les petits porteurs, en fait, ce serait un peu aux F, quoi ah bah pour le mec qui a son compte dans une banque, en théorie, les comptes sont ségrégés avec ceux de la, con de la banque. Ça veut dire que la banque ne va pas aller puiser... Euh, Je ne sais pas sur... comment ça se passe dans tous les pays, ça. Donc bah, euh... Les grandes banques, de toute façon, qui sont régulées par le système bancaire international, ont des comptes ségrégés avec leurs clients. Ça veut dire que tu ne peux pas aller piocher dans les comptes des clients si toi, la banque, tu as des dettes et qu'il faut que tu les rembourses. Ah oui, c'est dans tous les pays, ça. Je ne pas. Donc, pour une énorme banque comme ça, euh, bah peut-être que la banque ferait faillite en tant que telle, mais qu'elle serait dépecée et que bah, les clients seraient rachetés par euh, des petits copains. Les actifs sous gestion seraient rachetés par euh, des grandes okay. boîtes de gestion, etc. Donc, Donc pour toi, la news est déjà à peu près pricée on est au courant, peut-être, mais au final, on s'en fout. Ça se passe, tu fais moins 5 le matin, tout le monde dit, ah, on vous avait prévenu, etc. Mais c'est pas... Voilà, je, pas je pense pas que ce serait une déflagration aussi puissante que ce qu'on a eu avec les Man Brothers en 2008. Dette d'État. Dette d'État. Bah, en fait, on a une croissance économique qui a été forte sur l'ensemble de la planète pendant tout le XXe siècle. Et on est arrivé au début du XXIe siècle et ça a commencé à un peu patiner. <rire> ce qui se passe depuis... 2008, c'est qu'on crée beaucoup d'argent, tu sais, avec les banques centrales pour pouvoir injecter dans les marchés, etc. Mais déjà, depuis 20-30 ans, en fait, on a la dette des États qui, elle, est montée graduellement. La dette des US, notamment, elle est la dette, impressionnante. Il y a un compteur comme ça, c'est des milliers ah ouais. de milliards, des dizaines de milliers de milliards, enfin, c'est le coût de la dette, pareil, est absolument incommensurable. Mais en fait, si tu veux, tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire que toutes les zones économiques se sont mis à avoir des niveaux de dette qui ont excédé les 100%. À un moment donné, en Europe, tout le monde disait « il ne faut pas qu'on dépasse les 100% ». Puis maintenant, tu as l'Italie, l'Espagne, etc. Tout le monde a dépassé les 100%. La Chine, pareil, est à des montants, si tu prends vraiment toutes les dettes, à 300-400%. Les états unis sont aussi à des, à des pourcentages hallucinants. Et en fait, on s'est habitué à ça. On est dans un monde qui pourrait difficilement continuer de tourner si on ne continuait pas d'imprimer de la dette pour le faire fonctionner. Alors justement, la question que je veux te poser, c'est est-ce que parce qu'on tourne tous sur ce système de dette infinie, parce que si plus de dette égale tout s'écroule concrètement, est-ce qu'on va tous en fait faire semblant que tout va bien et du coup au final, bah, on va, ça va aller, on va juste faire semblant continuer à s'endetter à l'infini et si tout le monde continue à faire semblant dans le jeu, bah en fait ça tient tant que t'en as pas un qui voilà. le fait beaucoup plus que les autres, ou qui arrête à l'inverse, ouais. euh, ou alors est-ce qu'il y a un moment inexorable mathématique où ça pète Il a pas de... et Honnêtement, la réponse, ouais. je l'ai pas Je peux pas te le dire euh, comment dire, fermement, je suis pas un, non, personne. un grand spécialiste de la dette ce que je peux te dire c'est qu'il y a quelque chose qui tourne par rond hmm. On est dans un monde où on est obligé de créer de la dette pour faire tourner la machine économique, le capitalisme, et que euh, notre beau système ne s'écroule pas. Mmh. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Après, tant que tout le monde le fait, tant que tout le monde fait monter son petit pourcentage, on ne peut pas dire que, tu vois, il y en a un qui est bien pire que les autres. Ouais. Après, euh, ça, ça va être un challenge dans les, dans les années, peut-être dans les une ou deux décennies à venir, mais ça peut arriver parfois très vite. Euh, c'est est-ce qu'il y a une zone économique où euh, ça pourrait se détériorer plus vite que dans les autres mmh. Tu vois là avec l'Europe qui est un peu coincée, avec euh, la guerre en Ukraine, avec euh, l'inflation qui devient beaucoup plus forte et qui ne retombe pas parce qu'il y a la crise énergétique, avec euh, cette année on a l'énergie qu'il faut mais l'année prochaine ça va être un peu plus compliqué. À un moment donné, les investisseurs pourraient se dire bon l'Europe il y a beaucoup de dettes, ils sont en récession, c'est pas joli joli, on va faire moins confiance à l'Europe dans sa capacité de pouvoir rembourser sa dette par rapport à d'autres zones économiques qui tournent mieux. Et donc, à ce moment-là, euh, les investisseurs peuvent soit attaquer euh, la dette via le marché obligataire, soit euh, via la monnaie. C'est donc la transition verte. <rire> <rire> Bien joué. Non, parce que en fait, moi, ce qui, ce qui me paraît absurde, en fait, et ce que j'ai mis un temps fou à comprendre, même ouais. personnellement, c'est que, genre, alors attends, en fait, on imprime de la dette parce que sinon on tient pas, mmh. et du coup on imprime du papier pour payer la dette. Ça n'a aucun sens. C'est <rire> stupide de A à Z. C'est insensé. C'est comme mode de fonctionnement quand même. Oui. D'accord. <rire> non mais je okay. <rire> Non, non, mais c'est complètement fou. Et euh, on ne sait pas combien de temps ça va tenir, mais on sait qu'on est sur un système qui n'est pas sain. Voilà. Jusqu'à l'hyperbitcoinisation, ça va tenir en tout cas. Oui. C'est le but. Euh, et donc, tu, tu transitionnais vers la monnaie. La puissance de l'euro versus la puissance du dollar, c'est le gros sujet là du moment depuis quelques semaines. Euh, l'euro euh, se casse la gueule, ouais. concrètement. Et de toute façon, de toutes les monnaies fiat, c'est quoi C'est à peu près que le dollar qui s'en sort plutôt pas trop mal là, en ce moment. Hein. Alors, historiquement, quand on est en crise, comme cette année, qu'il y a des craintes, des guerres, de la récession, des choses comme ça, 
il y a trois monnaies qui s'en sortent. Et ces trois monnaies dites refuge. Il y a le yen, le franc suisse et le dollar. Et le, f... le yen japonais, pas le yuan ouais, 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 ouais. Le, le yen, yen japonais, japonais d'habitude, historiquement Oui. Ah, moi je fait, voyais le Japon comme étant hyper fragile justement. Le Japon est hyper solide, la dette est détenue en grande partie par le peuple. Euh, ah je savais mine pas. Mine de rien c'est une énorme puissance okay. et il y a une confiance dans euh, la gestion du pays et de la dette qui, est, qui a toujours été bonne pour les marchés. Mais cette année pour la première fois, le Yen n'est plus refuge. Mais historiquement il l'était, c'est Il l'était. Le franc suisse l'est moins et vraiment là tout le monde s'est dit s'il faut se réfugier quelque part, c'est sur le dollar américain. En fait, dès qu'il y a une crise, les gens sortent un peu de, des actifs, euh, actions, crypto, tout ça, et se disent, je vais le mettre dans quelque chose qui est le plus solide, qui est le plus soutenu, euh, le, le plus énorme aussi, le plus liquide. Parce que c'est ça aussi. Quand tu as des marchés qui déraillent, quels qu'ils soient, obligataires, si actions et tout, c'est dangereux. Il, il ouais. faut aller sur un actif liquide. Et étant donné les sommes qui sont en circulation aujourd'hui sur la planète, bah quand des gens veulent un peu sortir des marchés et se mettre sur quelque chose de tangible, oui, liquide, dollar, etc., pas stupide, ouais. ils vont sur le dollar. Ouais. Et étant donné que la banque centrale américaine monte ses taux à fond très rapidement, euh, ces derniers trimestres, eh bien, euh, tu vas avoir une rémunération de la détention de ton dollar. Donc, euh, les gens vont chercher à aller sur le dollar plutôt que sur l'euro, qui rémunère moins, les taux sont moins élevés, et où en plus, il y a une crise énergétique, récession, guerre, etc. Et c'est pour ça que tu as l'euro-dollar qui a perdu 20% ces, ces six derniers mois. À ton avis, en projection euh, moyen-long terme, euh, est-ce qu'il y a une béquille pour l'euro, là <rire> C'est compliqué. Moi, honnêtement, ça me paraît... Je ne suis pas perma mais C'est compliqué. C'est compliqué, compliqué, là, quand même. Hein c'est compliqué. Ouais. J'aime <rire> ma zone économique, j'aime euh, voilà, ma, ma monnaie, mon pays, les, les projets, les choses comme ça, mais je crois que le, le projet de l'euro, ben voilà, il a été un peu, euh, un peu bancal. Euh, et... Ah oui, tu es dans la construction de la zone économique et... Ouais, peut-être, peut-être okay. qu'on a été trop vite, peut-être que... Je sais pas, je sais pas, mais... Bon, honnêtement, tu vois, genre, on en a parlé un peu en off, tu sais, les gens qui sont tout le temps, euh, soit permaboule, soit permaboule, tout le temps positif, tout le temps négatif, il ouais. euh, y a aussi un peu, je pense que tu l'as décelé aussi, il y a aussi un peu, je trouve, certains analystes, ils kiffent la catastrophe. Ouais. Ah bah ça vend beaucoup plus. Ils adorent la catastrophe. Ça vend beaucoup plus. Ils sont un peu survivalistes des marchés, tu vois, genre. Ouais. Euh... Mais même, même ça, ça vend, mais même hein, humainement, j'ai l'impression que c'est l'effet kiffé en fait. Parce qu'ils se voient comme des espèces de héros et tout, un peu comme des Américains dans un film de super, de super héros, tu vois. C'est beaucoup plus dur d'être positif dans, en fait, un, ouais. dans un monde complexe, dans le monde d'aujourd'hui euh, où tu as euh, voilà des, des crises, des guerres, des challenges à venir avec. Euh... L'énergie, ouais. euh, les populations, le réchauffement climatique, euh, toutes les merdes qu'on euh, a gérées, ouais. qu'on est tous à bouffer sur la planète, la chaleur qui explose. Euh, là, on se balade en t-shirt euh, bientôt au mois de novembre. Mmh. Tu sens bien qu'on va avoir truc. des challenges à relever et que il va y avoir des accidents de parcours. Et c'est pour ça que et c'est ce que je disais à Marc euh, d'ailleurs aussi. Euh, c'est <rire> C'est pas que je suis dans le catastrophisme, c'est que je ne vois pas comment on s'en sort bien. Il y a une... Mais je réfléchis. Et, et c'est quoi le scénario positif du coup Il y a une capacité intrinsèque de l'humain à se démerder. Je suis assez d'accord. À sortir des crises, ouais. à sortir des guerres. Vrai. Et quand tu discutes avec euh, des papis de 80, 90 ans et que tu leur dis Ouais, c'est vraiment une situation difficile en ce moment et que le mec qui te regarde il fait. Euh, tu te fous de moi là Nous on a fait la seconde guerre mondiale, il y avait des centaines de milliers de morts euh, Avant ça ils ont eu euh, la peste bubonique, euh, machin euh, Dans certaines régions, euh, 80% des gens euh, qui y crevaient Là vous avez tous euh, des magasins ouverts, des iPhones et machin, tout va bien et... Oui c'est vrai et que pour le coup on est, euh, on est catastrophiste aussi tu vois Pour le coup notre pire d'aujourd'hui est meilleur que le pire d'avant C'est pas faux Et puis nous dans les pays développés, bah, ça va quand même globalement bien Alors après je dis ça, je veux pas non plus ne pas prendre en considération les classes sociales basses qui souffrent énormément de l'inflation en ce moment, du hausse de coût de l'énergie. Oui, mais on n'est pas dans un pays qui est en, co qui est en galère totale. On n'a ouais. pas encore euh, ce qui a été la source des révolutions ces 500 dernières années, enfin, euh, à part en Angleterre. Là, ça commence à être chaud. Pire crise économique depuis euh, 400 ans, limite, Avec leur première euh, ministre qui a fait 40 jours, là. Ouais. Ouais. <rire> euh, avec, euh, avec, avec Ryanair, je crois, qui a trollé la ministre. Alors, je ne sais pas si c'est Ryanair qui l'a fait ou des gens qui l'ont fait, mais ils lui ont fait un billet euh, euh, London euh, Anywhere. Ouais. <rire> Allez, <rire> Sors de là. C'est quoi la, la, la vision optimiste euh, des euh, 5 à 10 euh, prochaines années, tu vois Sur quoi on peut s'appuyer, là, de positif pour au final, bon, on, on sait que ça va être un peu à chier, on le sait, ça c'est inévitable, mais que ce soit pas la catastrophe et que bon, on reparte un peu tranquille. Alors moi je pense qu'il faut euh, écouter des vidéos ou lire euh, des investisseurs historiques, euh, du Warren Buffett euh, ou du Bogle, qui sont euh, des personnes qui t'expliquent qu'en fait le monde a toujours été de l'avant, 
Euh, on a toujours eu des sociétés qui ont créé de plus en plus d'argent. On a toujours des nouveaux business qui se sont développés. Ça continuera d'être le cas. Si tu ne crois pas en ça, va t'acheter un bunker, des boîtes de conserve et une carabine. Mais, ouais. si, mais si tu penses que la machine humaine, la machine capitaliste, économique va continuer de perdurer, qu'on va continuer... Euh, tu sais, on a eu... Euh, euh, la vapeur, on a eu l'électricité on a eu les avions mmh. euh, dans les années qui viennent on va avoir l'intelligence artificielle on va avoir la recherche médicale on va, va peut-être <rire> avoir l'espace <rire> les énergies renouvelables en partie euh, les nanotechnologies donc il y a toujours des secteurs qui performent, qui percent et qui vont tendre à se développer dans les années qui viennent tout ce qui est pour les personnes âgées puisqu'on va être de plus en plus de vieux dans les pays développés c'est ce qu'on appelle les méga trends c'est des choses où tu es pratiquement ah. sûr que dans les 10 ans qui viennent ça va se développer ou euh, le manque de pétrole, le fait que le secteur pétrolier et que les énergies renouvelables vont continuer de se développer, tu vois des choses oui, comme et ça et ça à la limite ça peut être un signal pas si négatif que ça, le, alors le manque de pétrole au jour J c'est la merde oui. certes mais sur une tendance plus longue, au final, ça peut amorcer une transition vers d'autres modes ouais. de, 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 de se déplacer qui n'est pas forcément idiote. Oui, euh, tout ce qui est intelligence artificielle, les voitures euh, qui vont se conduire toutes seules, euh, les véhicules pour euh, une ou deux personnes, parce qu'on s'est rendu compte par exemple qu'à Paris, tu avais 90% des voitures qui roulaient où il y avait une personne dedans. On va transformer la société. La société, c'est toujours transformer. Et donc, le but de l'investisseur, curieux et positif par définition, c'est de se dire, on est dans un monde complexe, certes, le monde l'a toujours été, on a eu des crises, certes, mais quand on regarde dans le rétroviseur, ce sont des opportunités d'acheter des bonnes boîtes, mmh. on a toujours des secteurs qui se développent, et t'es dans une vision de, comme diraient les gars dans les cryptos, on, on build, tu vois ouais. On build, on crée, on innove, on investit, et tu changes ton mindset. Je te propose qu'on appelle, pour une partie très spéciale de ce stream, Mathias Problème. Mathias, tu es le président français de Trade Republic, il faut le rappeler. Alors je ne suis pas encore président, j'aimerais bien un jour être président, mais je suis directeur général déjà. Oui, ouais, ouais, c'est tout comme. On a bossé ensemble sur cette émission pendant des mois, Trading for Good, où on essaye de faire de l'investissement euh, sans se prendre pour des euh, enfoirés d'écoles de commerce avec des petites chemises chiantes, euh, où on apprend des trucs à des gens. Euh, J'ai deux questions à, à te poser, euh, c'est déjà toi qu'est-ce que tu en as pensé de ton point de vue, euh, de, de Marc de... Moi c'est la première fois que je bossais avec euh, un partenaire dans la finance, donc c'était très casse-gueule, en vrai. Euh, je te le dis sincèrement parce que je me dis putain, faut quand même. Tu vois, j'ai pas envie d'envoyer des gens au casse-pipe. Tu vois, très très faire gaffe et tout machin. De mon côté, ça s'est hyper bien passé. Vous avez été méga au rendez-vous. Genre vraiment, ça m'a fait ultra plaisir. Je m'attendais pas forcément parce que c'est des sujets qui me passionnent moi personnellement, mais que j'avais jamais trop partagé à mon public. Donc je commence à les réagir et tout. Je savais pas. Au final, nickel, carton. Donc euh, petit récap un peu de, de ce qu'on a appris pendant ces derniers mois. Et puis surtout, ce qui intéresse tout le monde, c'est les chiffres. C'est combien de gens se sont inscrits, quel genre de personnes c'est, parce que tu as récupéré plein de data, et combien on va donner à la fondation Signal. On va regarder le PF, on va regarder les affiliations, et on va avoir une somme finale. Euh, ce qu'on peut dire, Henri, c'est que le besoin d'investir, l'envie d'investir, de, euh, l'envie de faire travailler son argent, l'envie d'être utile à la société aussi, ouais. je pense, vraiment, quoi. moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est un mouvement de fond dans toute la jeunesse européenne, nous on le voit dans l'ensemble des pays dans lesquels on opère, mmh. mais c'est aussi un mouvement de fond chez les gamers, chez les jeunes filles, chez euh, euh, les fans de sport, chez... c'est un truc de fou, quoi. c'est partout. Et donc, d'avoir des voix comme la tienne qui portent un message sain, bah, c'est quasiment... C'était l'objectif dès le début. Hein. Ouais, ouais. C'est trading for good, c'est pas euh, trading for euh, la question, elle est vite répondue, si tu veux. <rire> Ouais. <rire> Trading for PDF <rire> Quel enfer <rire> Donc euh, De voir euh, que ton audience a été au rendez-vous De voir ah, Moi euh, ça m'a surpris à ce point là Surtout en fait. euh, tout ce qu'on a appris ensemble mm. Je pense dans ce, ce chemin Ça a duré euh, 4 mois, 4-5 mois À peu près ouais, 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 ouais. Et il euh, bah, y a des leçons euh, Que Nicolas connaît bien évidemment Mais il y a des leçons qui ont émergé mm. Et qui ont émergé en pratiquant Ouais. En montrant. Toutes les semaines, en Toutes allant les voir semaines, le truc. Petit à petit. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et si je dois les, les résumer vite fait, si vous devez repartir avec un truc, mettez des stops quand vous prenez des actions. Ayez un plan de ce que vous faites. Euh, 
euh, asseyez-vous avant même d'ouvrir l'application en mode je veux faire ça, je veux investir là-dessus, je veux surveiller ça parce que je connais ou parce que j'aime bien ou parce que machin truc. Euh, faites de l'investissement programmé, DCA. Je sais que les gens ont été super friands, tu m'as donné les chiffres, c'est incroyable. Euh, parce que c'est une façon saine et qui a un taux de risque le moins élevé possible de faire du DCA pour pouvoir prendre les, les bas, les hauts et pas se faire manger sur, en achetant un top. Euh, et, et, et voilà, et faites gaffe aussi à, à où est-ce que vous vous renseignez, prenez le temps, faites pas de d'action de, 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 comme ça parce que vous avez senti que quelque chose bougeait de ce machin renseignez-vous euh, prenez euh, le cœur de votre portfolio sur des valeurs qui sont très peu volatiles tu disais que tu avais 10% dans les cryptos par exemple pour cette raison là tous ces trucs là on a fait beaucoup de trucs en 4 mois quand même hein. en fait c'est ce qu'on devrait, <rire> ce qu devrait faire au collège hein, pour être clair <rire> euh, vous avez un niveau collégien okay. non mais attends c est, c est ce, que tu, ce que tu as fait là moi c'est ce que j'appelle le permis d'investir ouais. tu as donné à ton audience un support agréable, sympa, fun, ouais. mais qui leur a donné les bases pour avoir le permis d'investir. Ce permis d'investir, on a de l'éducation sexuelle, on a de l'éducation civique, on a de l'éducation sportive, ouais. on apprend à disséquer des grenouilles. C'est vrai. On apprend, euh, euh, je sais pas moi, euh, Ça pue, euh, les, les dates incroyables de l'histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire Mais on n'apprend pas à gérer son argent. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, euh, tu as si, même, tu euh, as si même un... Un, influencé euh, les gens de mon équipe, parce qu'il y a Velvet qui est dans mon chat, qui travaille ici, euh, qui dit écoute, j'ai fait un joli ROI avec Trade Republic et j'ai appris plein de trucs, maintenant je suis de l'actu financière et tout, machin, donc c'est trop drôle, quoi, tu vois. Et c'est des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ça, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Est-ce qu'on peut passer aux chiffres Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu que tu peux me dire sur toute la durée de l'émission euh, Je ne sais pas quel genre de chiffre tu as exactement. Le nombre d'inscrits, le nombre de gens qui ont des. Des portefeuilles, peut-être le montant total euh, tradé, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu as Alors, euh, je pense que le chiffre le plus important, c'est que si tous les auditeurs ouais. de ton de trading for good gardent les plans d'investissement programmés qu'ils ont créés depuis le début de l'émission, ouais. c'est plusieurs millions d'euros qu'ils auront. Dans 15-20 ans. Ah, mais on est à CGC de là Ouais, ouais, c'est oh, vraiment important. Donc, il y a. Y a euh, on va alors, annoncer les chiffres. Il hein. y a oh, 406. Euh, c'est pas une bagnole. Trading <rire> for Good. 406 comptes. Il y a 406 personnes Incroyable. qui ont ouvert un compte chez Trade Republic grâce à Trading ah, for Good, ce qui veut dire qu'on va reverser 4060 euros. Ah, c'est incroyable. À la fondation Signal. Voilà. J'ai pas de centre d'effet, bravo, mais franchement. 4060 euros qui partent à la fondation Incroyable Juste sur l'affiliation, on n'a pas encore ouvert le PF On va le voir à la fin C'est fou Et alors, qu'est-ce qu'ils qu qui font les, les, les gens du coup dedans il y, a des, il, y a, avez, alors, il y a eu des plans d'investissement programmés qui ont été ouverts, tu m'as dit C'est probablement le plus beau, je trouve, moi Enfin, en tout cas pour, pour leur portefeuille à eux ouais. C'est qu'il y a près de 300 plans d'investissement programmés qui ont été mis en place Ah oui, c'est énorme ouais. Et qui sont actifs, du coup Et, et qui qu tournent, tous les mois Incroyable Voilà, donc les, les exécutions se font euh, et on voit le et d'ailleurs je voyais dans le dans le chat euh, euh, des, des exemples mais euh, évidemment beaucoup de TF mm -hmm. euh, donc des paniers d'actions pour diversifier au maximum la diversification je pense que c'est aussi une leçon que tu as retenu euh, de, 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 ouais. de, de, de de cette émission quoi et ta, ta pratique sur ton portefeuille donc euh, voilà des chiffres euh, hyper incroyable alors attends je vais, je vais aller chercher le continue si tu veux si tu as d'autres chiffres moi je vais aller chercher du coup le, le chiffre final en ouvrant le PF moi ce que je trouve euh, assez génial c'est que j'ai pas les chiffres de, 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 de vues, voilà, combien de personnes ont suivi l'émission, etc. Mais, honnêtement, c'était énorme. Mais, ouais. mais 406 ouvertures de compte juste sur cette émission-là, c'est quand même vraiment euh, incroyable. Messieurs, dames, oh là là là, oh, c'est cochon. Euh, on va, au total, avec le portfolio qu'on a tradé, plus l'affiliation, on va reverser à la Fondation okay. Signal 5 082 euros et 96 centimes. C'est Incroyable. Juste en, en, en tradant et en faisant les singes chaque semaine et parce que vous avez ouvert des comptes gratuits euh, sur, euh, sur Trade Republic depuis l'émission. C'est génial. Je suis refait. Merci beaucoup pour, euh, pour, 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 bah, pour avoir mis ça en place. C'est trop bien. Chapeau, les gars. Et, on dira, et on dira à Zicid que quand je dis un truc, en général, c'est vrai. Le, le mot de conclusion que j'ai envie de dire, ouais. c'est que trading for good, pour moi, ça doit devenir un, un, nouveau, un nouvel élément du mode de vie des gens. C'est-à-dire que <rire> investir son argent optimiste non, mais, 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 mais c'est ce qui se passe quand ouais. tu vois comment ça réagit quand tu vois l'intensité de la demande mm. les gens en ont, on est dans une société où le gaspillage c'est un truc qui devient euh, interdit quoi mm. on peut plus gaspiller notre planète on peut plus gaspiller nos ressources 
on peut plus gaspiller notre temps, on peut plus euh, et on peut plus gaspiller notre argent. Ouais. Donc l'année dernière, c'est 45 milliards d'euros, je vous rappelle, qui se sont envolés des comptes courants et des livrets des gens en France face à l'inflation. C'est un gaspillage de 45 milliards d'euros collectifs. Et aussi de, de temps, parce que la monnaie, ça représente du temps dépensé. quoi. Bien sûr. Euh... Et là, qu'est-ce qu'ils ont bah, Ton audience, ils ont appris des trucs ouais. qui vont leur être utiles toute leur vie. Il y a un besoin de fond mm. et que les jeunes sont bien plus sages aujourd'hui qu'on ouais, ouais. qu qu pourrait l'imaginer. <rire> C'est clair. Je vous rappelle qu'on a fait chez Trade Republic, on a la, 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 la plus grosse base d'investisseurs en Europe. Ouais. Donc on a fait une étude et on a eu 250 000 réponses. Donc on okay. peut dire que c'est un, un échantillon représentatif de la jeunesse européenne. Ouais. Et 72% d'entre eux investissent via Trade Republic pour leur retraite. Ouais. Alors voilà. qu'ils ont 20 piges. Alors qu'ils ont euh, entre 20 ouais. et 30 ans. Et les, les participants à Trading for Good, c'est pareil. Donc moi, je voudrais juste terminer en disant merci aux jeunes. Parce que moi, j'ai 37 ans. Je suis ouais, es à la charnière. Non, 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 non te vieillis pas non plus. <rire> même culturellement, tu vois, même, même personnellement, je, 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 je comprends, je suis à la charnière entre les deux. Ouais. Et, et ben, vraiment, big up à la génération Z, big up aux millennials, parce que vous êtes en train de faire un truc que des milliers de banquiers et d'assureurs pensent que vous êtes incapables de faire. C'est-à-dire former une armée de retail. <rire> de citoyens investisseurs. <rire> Incroyable. Donc, bravo et en avant. Let's go Merci tout le monde, merci Nicolas pour ta présence, merci, merci Mathias pour toute cette opération. Je rappelle, c'est 5082 euros et 96 centimes qu'on va reverser dans les prochains jours, semaines, le temps qu'on s'organise à la Fondation Signal. Euh, 